Pace bene cari fratelli e sorelle, bentrovati. Il pericolo del lo so già. Entriamo con questo titolo particolare nella riflessione al Vangelo di questa quarta domenica. Siamo a Nazareth nella sinagoga. Gesù ha appena letto un brano del profeta Isaia e lo ha commentato rivelando che è proprio lui colui che oggi viene a compiere tutte le promesse. Qual è la reazione dei suoi compaesani che lo ascoltano? L'Evangelista Luca ci dice che all'inizio erano stupiti per le parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Ma questo stupore, capiamo subito dopo, non era uno stupore sincero, frutto dell'apertura alla novità, alla bellezza di ciò che sta davanti, ma era uno stupore incredulo. Ma come? Questo qui è il figlio di Giuseppe, è cresciuto qui con noi, lo conosciamo già, come può pensare di essere lui il Messia? E iniziano a covare pensieri, sentimenti negativi contro Gesù. Gesù sta chiedendo loro fede, loro non sono disposti ad accordargli autorità nella loro vita e per di più pretendono semmai che lui faccia qualcosa a loro vantaggio. Gesù infatti, sapendo ciò che pensavano nei cuori, dice «Voi mi citereste il detto medico cura te stesso, quello che hai fatto a Cafarnao fallo anche qui da noi». Ecco miei cari, partiamo da qui. Non sono disposti a credergli, ma pretendono che lui faccia ciò che loro vogliono. Tendono a vedere Gesù come un loro possesso, la logica del piccolo borgo, del paesino. Tu sei cosa nostra, non siamo noi che dobbiamo seguire te, ma tu che devi fare le cose a nostro vantaggio. Può toccare la nostra vita il fatto di non voler seguire veramente il Signore, ma pretendere che lui faccia ciò che vogliamo noi? Certo, è dunque un pericolo dal quale guardarsi. Siamo noi chiamati a seguirlo, non lui che deve fare tutto quello che pretendiamo noi. Ma non solo, guardiamo nel cuore dei nazaretani. C'è uno stupore per le parole di grazia, ma un fastidio perché vengono da Gesù. C'è stupore che diventa chiusura in forza del noi ti conosciamo già, tu non sei più del figlio di Giuseppe. Rinchiudono Gesù in quelle quattro cose che pensano di sapere su di lui. Tra l'altro Gesù è veramente figlio di Giuseppe, ma non figlio biologico di Giuseppe. Per loro Gesù non è niente di più delle loro definizioni. Il pericolo del lo so già, del rinchiudere Dio e gli altri nelle nostre quattro definizioni, può toccare anche noi? Certo! Facciamo qualche esempio, ci può servire. Ci sono persone che non frequentano la Chiesa, non seguono Gesù, nonostante vengano da famiglie di tradizione cattolica. I motivi possono essere tanti, un annuncio insufficiente, non hanno incontrato personalmente Gesù, non hanno alimentato la fede e la formazione, hanno ricevuto cattiva testimonianza, magari ad un certo punto iniziano a seguire altre forme di spiritualità, magari pure abbastanza astratte e fantasiose, perché in fondo tutti abbiamo bisogno di Dio e desideriamo Dio ma non prendono in seria considerazione l'ipotesi di cercare Gesù, di riprendere in mano il Vangelo, di riaffacciarsi in chiesa, perché alcuni pensano, già lo so, ma no, ma già le ho conosciute, le ho imparate, queste quattro cose, catechismo, quando ero piccolo, la mia famiglia, lo so già, ma in realtà non è vero, cioè tu non conosci la potenza e la bellezza di Cristo, unico e vero salvatore dell'uomo, non solo, noi possiamo ridurre il Vangelo delle cose da sapere e non lasciare che quelle parole parlino al nostro cuore e lo convertano. Cioè, leggere il Vangelo o ascoltarlo come se fosse il romanzello. Così, ah, questo brano lo so, lo so, lo so. Ma il problema non è saperlo, il problema è accoglierlo. Lasciare che quella parola ci parli e ci converta, ci santifichi. Ma, miei cari, la tentazione del lo so già può anche toccare il nostro rapporto con gli altri. Facciamoci caso, i nazaretani stanno rifiutando quanto Gesù sta loro annunciando, non sono disposti a prestargli fede, a seguirlo, e si rinchiudono, come abbiamo detto, nel ti conosciamo già, non sei più di questo. Quante volte ci sarà capitato di rifiutare la verità che ci arriva attraverso le parole e la vita degli altri? Anzitutto San Tommaso d'Aquino diceva che la verità ci può giungere da qualsiasi parte, quindi anche la persona più sfasciata può dirmi qualcosa di vero, di sano, di profondo. Per di più, se ad annunciarla 
e magari una persona che conosciamo un po' di più, qualcuno che strada facendo ha incontrato il Signore, ha iniziato a seguirlo più intensamente, ed è una persona profetica con le parole, con la vita, e ci richiama alla bellezza dell'amore vero, magari ci corregge, toccando punti ancora non redenti del nostro cuore, beh, può scomodare. E davanti alla scomodità della profezia noi corriamo un rischio, rifiutarla, non aprendoci ad una conversione profonda, rinchiudendoci nel ma io ti conosco, ma tu non sei più di questo, io so la tua storia, cosa vuoi venire a dire tu a me? Io ti conosco già, a parte il fatto che quante volte si pensa di conoscere le persone ma non le si conoscono, anche nella lingua italiana quante volte si dice sì sì quella persona la conosco, ma in realtà forse ne abbiamo sentito un po' parlare, ci abbiamo avuto poco a che fare, ci abbiamo parlato poco, quindi in realtà non la conosciamo neanche, ma questo rischio tocca ancora di più quelle persone con le quali abbiamo avuto a che fare e che pensiamo di conoscere. Nel Vangelo hanno ridotto Gesù al figlio di Giuseppe, perdendo il di più meraviglioso, unico, il mistero profondissimo che c'era in quell'uomo, vero uomo e vero Dio. Così in modo analogo possiamo correre lo stesso rischio riducendo gli altri alle nostre definizioni, alle nostre etichette, perdendo di vista che, che in ciascuno c'è un mistero profondissimo, che nel cuore di ciascuno Dio può operare in modo meraviglioso e vi è seminata una bellezza, una potenzialità di bene che sfugge alla mera comprensione umana. E questo rischio, miei cari, può toccare tutti, genitori nei confronti dei loro figli che magari si incamminano di più nella fede o viceversa, può toccare il rapporto di amicizia, persino religiosi, sacerdoti e consacrati che davanti ad una persona che accelera nel cammino di santità, che vive più radicalmente il Vangelo, scomoda e dunque bisogna trovare il modo di screditarla in modo tale da acquietare la propria coscienza. Invece, cari fratelli e sorelle, che bello lasciarsi stanare dalla propria mediocrità dagli altri e imparare a rivedere anche i propri giudizi sugli altri ed entrare in un cammino di sequela di Dio che opera in modo misterioso anche negli altri. Miei cari, Gesù cosa fa? Tira dritto, continua ad annunciare la verità con estrema libertà e mette in luce i loro pensieri, ciò che hanno nel cuore, e fa loro notare come stiano ripetendo pedissequamente lo stesso errore dei padri. Cita infatti i due profeti dell'Antico Testamento, Elia ed Eliseo, che Dio aveva mandato a guarire e salvare persone non ebree di altri popoli che si erano fidate della sua parola. Ecco, questo ancora di più fa arrabbiare i compaesani di Gesù, che vorrebbero mettere in atto un nuovo sport, il lancio del profeta cioè vorrebbero lanciarlo giù dal monte, ma Gesù passa oltre e prosegue il suo cammino. Miei cari, vogliamo chiedere questa grazia al Signore, non soltanto di accogliere le sue parole, di accogliere la verità da qualsiasi parte ci arrivi, ma di essere a nostra volta, a imitazione sua, persone profetiche, persone innamorate di Dio, amanti del bene e degli altri, che tengono gli occhi fissi su Gesù e lo seguono, seminando la verità nella carità. Persone che testimoniano il Vangelo anche quando costa. Persone che pur di diffondere vita fanno come i salmoni, che per deporre le uova risalgono la corrente, hanno la forza di andare contro corrente. Persone che, come direbbe il beato Carlo Acutis, non vogliono morire da fotocopie, ma essere quegli originali che Dio ha profondamente sognato. E se a volte per vivere il Vangelo, per testimoniare la verità, per seguire Gesù dovessimo ritrovarci a soffrire, facciamo nostre le parole di San Giuseppe Moscati che diceva «Ama la verità, mostrati qual sei, e senza infingimenti e senza paure e senza riguardi, e se la verità ti costa la persecuzione e tu accettala, e se il tormento e tu sopportalo». E se per la verità dovessi sacrificare te stesso e la tua vita, e tu sii forte nel sacrificio. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.